Notícias. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou o início das operações comerciais no trecho da Ferrovia Norte-Sul, que passa por Goiás. Com isso, a ferrovia passa a funcionar em definitivo. Os 282 quilômetros liberados nessa última fase abrangem o trecho ferroviário que estende entre Ouro Verde e Santa Helena de Goiás. O deputado federal Rubens Ottoni trabalhou muito para que a ferrovia, que foi inaugurada no ano 2023, recebesse autorização final para funcionamento da NTT. A liberação, em definitivo, do último trecho da ferrovia Norte-Sul para viagens comerciais, sem dúvida nenhuma, é uma grande vitória para a economia do estado de Goiás, da região centro-oeste e do país. Nós faltávamos ainda um trecho entre Santa Helena de Goiás e a cidade de Anápolis, um trecho que a obra estava incompleta. Agora, no governo do presidente Lula, nós conseguimos a finalização dessa obra e agora, neste mês, conseguimos, na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a liberação em definitivo. Com isso, nós temos a Ferrovia Norte-Sul funcionando do porto de Itaqui, no Maranhão, atravessando todo o Maranhão, todo o estado do Tocantins, o estado de Goiás, passando por Minas Gerais e chegando no litoral paulista, no Porto de Santo, toda a Ferrovia Norte-Sul em condições de poder fazer viagens comerciais. Ajuda na integração nacional e, acima de tudo, garante competitividade para os produtos da nossa região no mercado internacional. O Rubens Otônia, é deputado federal pelo PT. Notícias